Hey, vandaag ga ik jullie mijn make-up kwasten laten zien. Ik heb mijn make-up kwasten al eens eerder aan jullie laten zien, maar dat was alweer een tijdje geleden. Volgens mij was dat ergens 2010 of zo. Dus, um... <laughs> ja, ze loopt hier een kat. <laughs> maar oké, okay. um, dus dat leek me wel weer leuk om aan jullie te laten zien. Um, en verder is mijn haar weer geverfd, zoals jullie kunnen zien. Het is weer blond, dus uh, ja, met de zomer in aantal leek me dat wel weer leuk. Um, Goed, ik ga jullie mijn kwasten laten zien. Ben je er benieuwd naar? Blijf zeker even kijken. Nou, dit is mijn uh, kwastencollectie. Het zijn er aardig wat, maar het is ook weer niet mega veel. Ik heb eigenlijk van alles gewoon één kwast. Ik heb geen tien poederkwasten of zo. Dus dat zijn deze. Dit is een bakje, dat heb ik uh, van de kruidvat. Hier heb ik mijn uh, oogschaduwkwasten. Dit zijn... Uh... <laughs> Dit zijn uh, gezichtskwasten. En hier heb ik nog wat staafjes. Dus uh, nou, ik ga alles nu eventjes af. We beginnen met de poederkwast. En uh, ja, de poederkwast die ik het meest gebruik, dat is deze van de Body Shop. Daar heb ik een tijdje terug ook een. Uh, na een tijdje terug, inmiddels alweer twee jaar geleden, een artikel over geschreven. Ik vind het nog steeds echt een super fijne kwast. Het is echt een, ja, het is best wel een hele grote kwast. Hij is nog steeds nat. Dat is dus kat Sazu. <laughs> maar, uh, ja, dat is een super fijne kwast. Ehm. Um... Hij neemt goed veel poeder op. Hij is super zacht, zelfs na twee jaar nog. En het is echt een hele goede aankoop geweest. Hij kostte geloof ik iets van 18 euro. Maar het is die zeker weten waard. Dus dat is mijn poederkwast. Um, dan heb ik nog deze kwast. Dit is een, uh, ja, eigenlijk best wel een cheap ass kwast. Maar um, de haakjes zijn nog niet zo zacht meer en zo. Maar deze gebruik ik heel af en toe nog voor... Uh, te shapen. Dus zeg maar om dit zo een beetje zo uh, te shapen. Dus dat is deze. Die heb ik ook echt al twee of drie jaar of zo. Ik gebruik niet zo heel vaak meer, want ze zijn een beetje, ja, hij is niet zo zacht meer. Maar ja, ik heb hem nog steeds niet weggegooid. Verder heb ik een buffer brush. Van uh, bij Beauty Gloss. Ja, rustig maar. Jij komt zo. <laughs> um, ja, deze gebruik ik momenteel niet voor foundation, maar voor blush. Ik kan heel subtiel um, blush hiermee aanbrengen. Ik weet heel eerlijk gezegd niet meer zo goed hoe duur die was. Maar dat zet ik hier nog even neer. Dus deze dus van bij Beauty Gloss. Echt ook een hele fijne kwast. Heel lekker zacht. En hij was ook niet zo heel duur. Ik heb hem nou alweer... Uh, anderhalf jaar of zo. Dus dat gaat best wel snel. Maar hij is nog steeds heel zacht. En gewoon uh, ja, super fijn in gebruik. Echt een aanrader. Uh, dan heb ik nog een blush kwast. Nog eentje. Uh, van de body shop ook. Ze lijken wel op elkaar, alleen is deze een stuk kleiner. Uh, de kwaliteit is wel gewoon hetzelfde. Ze zijn allebei hartstikke zacht. Um, ja, brengt fijn aan. Ik gebruik deze ook heel vaak voor highlighter. Om hier zo, of hier zo aan te brengen. En uh, ja, super kwast. Ook een aanrader. Hij was geloof ik iets van 16 euro of zo. Ook niet heel goedkoop, maar dit was het ook gewoon zeker waard. Dus dat was deze. En verder heb ik nog zo'n fanbrush om overtollig poeder weg te halen of om fallout weg te halen. En uh, ja, gewoon prima kwast. Hij is van Gary of zo. Ja, ik ken het merk niet. Het was ook een cheap ass merk. <laughs> maar uh, ik gebruik dit toch niet zo heel vaak. Maar het is toch wel fijn om te hebben. Dus dat was deze. Um, ja, verder heb ik nog een uh, wenkbrauw borsteltje om 
ja, wenkbrauwpoeder mee uit te borstelen of om mijn wenkbrauwen mee te kammen, zeg maar. Wist van de HEMA. En uh, ja, ik heb hier verder niet zo heel veel eisen aan of zo. Als die maar gewoon lekker werkt. <laughs> dus ja, deze was ook maar een paar euro gewoon te koop bij de HEMA. Uh, dat was deze. Dan heb ik hier nog een heel klein kwastje die ik eigenlijk bijna nooit gebruik. Als ik hem gebruik, dan gebruik ik hem echt om um, met oogschaduw eyeliner aan te brengen. Dus dan maak ik hem nat en doe ik hem in de oogschaduw en dan zet ik een lijntje. Maar die gebruik ik ook niet zo heel veel. Maar het is wel handig om te hebben. Oh ja, vergeet mijn foundation kwast. <laughs> Dat is deze. Die had ik twee jaar geleden ook al in mijn filmpje. Um, hij is van de Hema. Hij was ook iets van 3 euro of zo, niet zo duur. Maar hij is wel aan vervanging toe. Ik heb hem al een tijdje niet meer gewassen. Hij is een beetje, ja, niet echt lekker meer, zeg maar. Maar ja, hij is ook niet zo zacht meer. En ik denk dat ik binnenkort wel eventjes een nieuwe ga kopen. Maar ja, goed, deze heb ik dus ook nog gebruikt om foundation mee uit te vegen. En uh, Verder wel een hele goede kwastor trouwens, maar ik heb hem gewoon al super lang en heel veel gebruikt. Dus hij is een beetje op. Maar hij is wel fijn. Um, dan heb ik nog één kwastje. Dit is eigenlijk een oogschaduw kwastje. Ook van de Hema. Die heb ik echt al drie of vier jaar of zo. Echt heel lang. Dat was volgens mij mijn eerste make-up kwast. <laughs> um, hij is van Miss Helen. Hij... Uh, ja, het is best wel klein. Het is officieel een oogschaduw kwastje, maar ik gebruikte hem heel lang voor concealer. Onder mijn ogen of ja, op plekjes. In combinatie met de Catrice All Round concealer gebruikte ik deze. Maar ja, die concealer gebruik ik niet zo echt meer. Dus uh, ja, dit kwastje gebruik ik ook minder. Maar hij is nog wel uh, goed, zeg maar. <laughs> dus dat was die. Nou, dan hebben we alles gehad voor het gezicht. Ehm... Um, dan laat ik nog even mijn oogschaduwkwasten zien. Dat zijn... Oh, wacht. Ik heb nog eentje. Dit is een lippotlood. Ja, die kan het weer lekker bezig. Zo, zo. Kom maar. Tada! Poefie. Hé. Hey. Maar waar ik dus gebleven was, ik vergat eentje. Um, dat is deze. Dit is een lip brush. Um, lip slash concealer. En hij is van de Body Shop ook. Um, ja, ik heb hem nou niet schoongemaakt. Maar het is dus een... Uh... <laughs> het is dus een kwast om uh, uh, lipstips aan te brengen. Heel makkelijk, ik pak gewoon een lipstick en je doet zo en je brengt het. Kan je heel precies mee aanbrengen. Ik vind hem altijd wel heel fijn. Vooral met rode lipstick gebruik ik hem heel vaak. Dat is ook wel een beetje te zien, denk ik. Um, ja, deze was ook wel weer relatief duur. Ik dacht ook oh, iets van 12 euro of zo. Maar ik had hem voor een verjaardag gehad, dus ik weet niet aan mijn hoofd. Maar ik zal het hier nog even neerzetten. Um, ja, dus deze lip slash concealer brush van de Body Shop. Ook echt een aanrader. Ik gebruik hem niet heel veel, maar ja, als ik hem gebruik. Werkt het wel gewoon heel goed. Dus dat was die. Dan gaan we nu echt over op de oogschaduwkwasten. Um, laat ik beginnen met degene die ik al het langst heb. Deze drie. Die zaten allemaal in een make-up kit. Van ja, ook dat Carrie of zo. Ja, ik ken het merk verder niet echt. Ik had het voor mijn verjaardag een keer gehad. Maar ook, ja, daar zijn bijvoorbeeld deze kwasten ook van. Het zijn niet super kwasten, maar... Deze oogschaduwkwast vind ik wel heel fijn. Volgens mij zijn die ook gewoon echt van dierenhaar gemaakt. Um, vandaar ook dat ze al zo lang meegaan, denk ik. Dit is een best wel grote kwast. Vind ik heel fijn om oogschaduw in één keer zeg maar, mee aan te brengen. En deze zijn wat kleiner. Deze gebruik ik vaak voor uh, wenkbrauwbot. En deze gebruik ik voor van alles en nog wat. Dus um, ja, dat zijn deze. Die gebruik ik heel graag. Um, verder heb ik twee blending brushes, blending kwasten. Ja, 
Eentje is van de HEMA. De welbekende blending brush van de HEMA. Um, ook een paar euro. Um, ja, wat moet ik over zeggen? <laughs> Op zich een fijne kwast. Maar ja, ik heb hem nou ook alweer een paar jaar. En ja, je merkt wel dat de kwaliteit minder wordt. De, hij prikt wat meer. En uh, ja, ik gebruik hem nog wel, want hij blendt nog steeds wel gewoon goed. Dus dat is deze. Um, dan heb ik nog een blending kwast van de Body Shop. Dat is officieel de Eyeshadow Blender Brush. En ja, eigenlijk hetzelfde als de andere, de Body Shop kwast. Het, zijn gewoon, het is gewoon een super goede kwast. Hij blendt fijn. Hij blendt wel iets minder goed dan de Hema, vind ik. Maar dat komt omdat deze haren ook iets stijver zijn. Dit is echt zo'n fluffy brush. En deze zijn wat, ja, wat stijver, zeg maar. Maar alsnog een hele fijne blending kwast. Um, hij kost... Uh, het zal iets van 12 euro zijn of zo. Um, en hij is ook heel fijn. Het is ook een aanrader. Eigenlijk zijn alle kwasten van die body shop wel heel fijn. Dus ben je in de body shop en je twijfelt over de kwasten. Niet twijfelen, gewoon doen. Want je doet er echt wel een paar jaar mee. Je ziet het aan de poederkwast van mij. Die heb ik al sinds 2010. Nou, we zijn nu in 2012. Dus. Um, <laughs> ik heb nog twee kwasten over. En um, dat is nog een van de body shop. En dit is echt zo'n ja, zo stijve kwast. Het is officieel de gewone eyeshadow brush. Um, hij heeft wat stijvere haartjes, hij is wat korter. Ik gebruik hem de laatste tijd om wenkbrauwpoeder mee aan te brengen. Want het is gewoon een stijve kwast die, ja, waar je heel precies mee kan werken. Ik vind hem minder fijn voor op mijn oogleden. Daar gebruik ik dan toch liever deze voor. Dus deze is ook heel fijn. Kostte ook waarschijnlijk iets rond de 12 euro of zo. Dus dat is die. En dan tot slot mijn nieuwste aanwinst. Een Hema kwastje. Het zijn de nieuwe kwasten van de Hema. Um, ja, hij leek me wel fijn. Hij lijkt wel een klein beetje op um, die kwast die ik net liet zien. Van de Body Shop. Uh, waar is die? Deze. Hij lijkt wel een beetje op, hij is iets breder. En ja, de haartjes zijn iets van iets mindere kwaliteit wel. Maar ook zacht. Alleen zijn deze heel stijf, zoals je ziet. Deze valt het nog mee. Maar dat komt misschien gewoon omdat hij nieuw is. Ik heb nog niet heel veel gebruikt, dus ik kan hier eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Maar ik zal er nog wel een stukje over schrijven. Um, ja, dat was deze van de Hema. En dat uh, was het wel zo'n beetje. Oh ja, ik heb nog wel één kwastje. Er zat bij een gel liner van Wet n Wild. Gewoon een klein gel liner kwastje. En die werkt ook gewoon prima. Er zit volgens mij alleen bij de gel liners. Volgens mij heb je deze niet los. Maar ik kan me daarin vergissen. Dus uh, ja, als je een gel liner kwastje nodig hebt, kan je eventjes bij Wet n Wild kijken. Nou, dat was het denk ik wel. Nou, dit waren al mijn make-up kwasten. Ik uh, hoop dat je het leuk vond om te bekijken. Ik uh, ja, ben momenteel erg blij met mijn kwasten. Ik zou echt nog wel een keertje make-up kwasten van MAC willen. Gewoon ja, omdat het gewoon goed, super goede kwasten lijken te zijn. Nee, dat het gewoon super goede kwasten schijnen te zijn. En ja, daar ben ik wel eens benieuwd naar. Maar ja, ze zijn wel heel duur. Dus ja, wie weet komt dat ooit nog eens een keertje. Tot die tijd vind ik de Body Shop echt een prima alternatief. Ik vind het jammer dat de Body Shop niet zo heel veel kwasten heeft. Ze hebben nog wel een foundation kwast en volgens mij nog een kabuki kwast. En, maar dat was het wel zo'n beetje. Dus uh, ja, Moest je, mocht je nog goede kwasten nodig hebben, kijk zeker even bij de Body Shop. Want ik vind het echt wel een aanrader. En dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!